हेलो फ्रेंड्स बेंगली मैट्रिक्स यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के जाना स्वागत आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो आज के आलोचनार विषय हे लसागु और गसागु निर्णय भिडियो देखार पर जो संख्या छोटो हक व बड़ो तुम्हारा खूब सहजे कम समय लसागु और गसागु निर्णय कर फिलते पर प्रथम लसागु दिए शुरू करी देखो प्रथम बला आज दुई पाँच और दस लसागु हमें निर्णय करते हैं लसागु निर्णय क्षेत्र में प्रथम बड़ संख्या बेचे नब बड़ संख्या कत बड़ संख्या हो दस एरपर देखब जो छोटो संख्यागुलि बड़ संख्याटर उत्पादक क्या अर्थात ये बड़ संख्या छोटो संख्यागुलि द्वारा विभाज्य क्या देखो दई दई कंतु दस के भाग कर मिले जाए आर देखो पाँच पाँच दिए क्यों दस के भाग कर मिले जाए अर्थात दुई पाँच प्रत्येक संख्य हे दस उत्पादक से क्षेत्र में दस हो लसागु तेल पेल दुई पाँच और दस लसागु हे दस बोझा गया है और एक बार दीची देखो प्रथम बड़ संख्या बेचे निल देखो जो छोटो संख्यागुली जगू आगू दिए बड़ संख्या भाग कर ले मिले जाए कि ना देखो दस के दुई दिए भाग कर ले मिले जाए तो दुईटा कैंसल दस के पाँच दिए भाग कर ले मिले जाए पाँचट कैंसल ताल पेल दुई पाँच और दस लसागु हे दस देखो परवर्ती संख्यागुल्लो देव आज तीन छय आठ और बारो प्रथम क्यों करब प्रथम बड़ संख्या बेचे नब एरपर देखो जो कौन संख्यागुली बारोर उत्पादक देखो बारो के तीन दिए भाग कर ले मिले जाए तो तीनटा कैंसल बारो के छय दिए भाग कर ले मिले जाए छयट कैंसल जगह भाग कर मिले जाए सेगल के कैंसल कर देव सेगल क्यों कैलकुलेशन जो आ प्रयोजन है ना इरपर देखो बारो के आठ दिए भाग कर ले मेले मेले ना से क्षेत्र में क्यों करते हैं बारोर गुणितक दीते हैं तुम्हारा सबाई जान लसागुर पुरो नाम कि लघिष्ट साधारण गुणितक बारो गुणितक नब बारो दुए कत है प्रथम दुई दिए गुण करब बारो दिए चौबीस एबारे देखो जो चौबीस संख्या कि आठ द्वारा विभाज्य देखो हाँ विभाज्य चौबीस क्यों आठ द्वारा विभाज्य सूतरा बोलते परि जो चार संख्या लसागु हे चौबीस तालोले बड़ संख्या के जो छोटो संख्यागुल दिए भाग ना मेले तक कि करब ये बड़ संख्या के दुई तीन चार ये गुण करते थकब जो गुणफलटी मिले जाए सेटाई हमें निर्णय लसागु परवर्ती अंक देखो दुई तीन पाँच आठ एक क्षेत्र में देखो बड़ संख्या हे आठ आठ के दुई दिए भाग कर मिले जाए दुई कैंसल कंतु देखो तीन और पाँच दिए आठ के भाग कर मेले ना तेल क्यों उचित तेल आठ के दुई दिए गुण कर तीन के तीन दिए गुण कर देखा उचित क्योंकि हमें क्यों करब जेहेतु देखो तीन पाँच और आठ हे परस्पर मौलिक संख्या हमें जी परस्पर मौलिक संख्या पाई तेल आगे जी परस्पर मौलिक संख्या लसागु कि है संख्यागुलिर गुणफल एक क्षेत्र में जेहतु तीन पाँच आठ हे परस्पर मौलिक मैं ये को साधारण उत्पादक नहीं सूतरा बोलते चार संख्या लसागु हे तीन गणित पाँच गणित आठ तर मैं तीन पाँच पंद पंद आठ एकश कूड़ी तेल य चार संख्या लसागु हे एक कूड़ी परवर्ती संख्या देखो सत पाँच और एकुश बड़ संख्या को एकुश परवर्ती स्टेप देखो जो एकुश के जी भाग करी सत और पाँच दिए को मिले जाए देखो सत दिए भाग मिले जाए सत कैंसल पाँच और एकुश परस्पर मौलिक लसागु की है पाँच गणित एकुश तर मैं हे पाँच कूड़ी एकश पाँच एक के पाँच मैं हे एक पाँच हो गल नेक्स्ट अंक देखो पंदो कूड़ी और चौबीस जदि के लसागु निर्णय करते हैं प्रथम बड़ संख्या बेचे नब बड़ संख्या हे चौबीस एक क्षेत्र में देखो चौबीस के पंद्रह दिए भाग मिले ना चौबीस के कूड़ी दिए भाग मिले ना तो क्यों करब चौबीस के दुई दिए गुण करब कत है आठचल्लिस आठचल्लिस के कूड़ी दिए मेले मेले ना तो करब तीन दिए गुण करब कत है बाहत्तर देखो बाहत्तर मेले ना तर कि चार दिए गुण करब छियानबई छियानबई मेले ना तर कि पाँच दिए गुण करब देखो चौबीस पाँच कथा एकश कूड़ी देखो एकश कूड़ी के पंद्रह दिए भाग मिले जाए आर कूड़ी दिए भाग मिले जाए रेजाल क्यों पेलम रेजाल पेलम एकश कूड़ी तुम्हारे अने के भाव जो ये दुई तीन चार पाँच कत दूर अब्दी हमारे गुण देखते हैं से हीजन तुम्हारे एक मेथड देखिए दीची से मेथड अप्लै कर ले तुम्हारा खूब सहजे क्योंकि लसागु निर्णय करते देखो एक क्षेत्र में लसागुट एकश कूड़ी हल तो आप तो अन्न मेथड फलो करब कि मेथड तुम्हारा देखो पंदो कूड़ी चौबीस तुम्हारा तो देखते ही पाच ज पंदो और कूड़ी संख्या दूरी पाँच द्वारा विभाज्य पाँच संख्या नहीं निल पासे दिए एखे लिखल तीन एखे लिखल चार ये चौबीस हो गल बोझा गया है तर मैंने पंदो और कूड़ी जेहतु पाँच द्वारा विभाज्य सूतरा युटी संख्या के पाँच दिए भाग कर छोटो कर निल पासे पाँच लिखे रखल तेल पाँच तीन पंद्रह पाँच चार कूड़ी और चौबीस रही ए तीन ट संख्या लसागु निर्णय करो बड़ संख्या चौबीस देखो चौबीस तीन दिए भाग कर मिले जाए आ चार दिए मिले जाए एखान रेजाल पेलम चौबीस और हमारे पास आज पाँच तेल चौबीस पाँच कत है चौबीस पाँच है एकशो कूड़ी तेल क्योंकि मेथडे लसागुटे निर्णय कर फिलते परलम पर अंक देखो आठरो कूड़ी त्रिस बड़ संख्या को 
তিরিশ তাহলে তিরিশ কি আঠেরো আর কুড়ি দ্বারা বিভাজ্য একদমই নয় তাহলে কি করা উচিত তিরিশকে দুই দিয়ে গুণ তিন দিয়ে গুণ চার দিয়ে গুণ করে দেখা উচিত তোমরা দেখো যেহেতু এখানে আঠেরো আর কুড়ি আছে দুই দিয়ে গুণ করলে ষাট মিলবে না তিন দিয়ে নব্বই মিলবে না আঠেরো মিলবে নব্বইটা কিন্তু কুড়ি মিলবে না তাহলে আমরা মোটামুটি আন্দাজ করতে পাচ্ছি যদি ছয় দিয়ে গুণ করি দেখো তিরিশকে যদি ছয় দিয়ে গুণ করি তাহলে একশো আশি পাচ্ছি তাহলে একশো আশি আঠেরো দ্বারা বিভাজ্য কুড়ি দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই তিনটি সংখ্যার লস হচ্ছে একশো আশি কিন্তু তোমাদেরকে আমি বলবো যে চার পাঁচ ছয় এইভাবে গুণ করে শেখার কোনো দরকার নেই আমরা কি করব আমরা প্রথমে দেখো আঠেরো কুড়ি আর তিরিশের লসাগু নির্ণয় করব তোমরা দেখো কুড়ি আর তিরিশ কত দ্বারা বিভাজ্য দশ দ্বারা বিভাজ্য তাই দশটা আমরা পাশে লিখে রেখে দিলাম এর ফলে এখানে কত লিখবো দুই এখানে লিখবো তিন এখানে আঠেরো আছে বোঝা গেল তার মানে এই বড় সংখ্যাগুলিকে আমরা ছোট করে নিলাম যেহেতু এই দুটি সংখ্যা দশ দ্বারা বিভাজ্য পাশে দশ লিখে দশ দুয়ে কুড়ি দশ তিন তিরিশ আমরা লিখে নিলাম এবার আঠেরো দুই আর তিনের লসাগু আমরা নির্ণয় করব দেখো বড় সংখ্যা হচ্ছে আঠেরো দেখো আঠেরো তিন দ্বারা বিভাজ্য তিন ক্যান্সেল আঠেরো দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই ক্যান্সেল তাহলে রেজাল্ট কত পেলাম আঠেরো তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে রেজাল্ট পেলাম আঠেরো আর আগে আমরা দশ নিয়েছি তাহলে আঠেরো গুণিত দশ মানে একশো আশি হচ্ছে লসাগু আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরে গেলে তাই যদি বড় সংখ্যা পাই তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে লসাগু নির্ণয় করতে পারব তোমরা যখন সিম্প্লিফিকেশন বা টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের অঙ্ক করবে তখন তোমাদের এই ধরনের লসাগু কিন্তু করতে হবে আশা করছি এবার থেকে মুখে মুখেই তোমরা করে ফেলতে পারবে আর যদি তোমাদেরকে ডিরেক্টলি লসাগু বসাগু চ্যাপ্টার থেকে এই ধরনের বড় সংখ্যার লসাগু বের করে ফেলতে দেয় তখন তোমরা কি করবে তখন তোমাদের একটা সুবিধা হবে যে অপশান দেওয়া থাকবে অপশান দেখে কিন্তু তোমরা উত্তরটা করতে পারবে তবু তোমাদেরকে এই ধরনের বড় সংখ্যার লসাগু নির্ণয় আমি শিখিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা যেটা বড় সংখ্যা তাহলে কি করব এই দুটি সংখ্যা তো পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা প্রথমেই এই দুটি সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে ছোট সংখ্যায় রূপান্তর করে নেব তাহলে পাঁচ দিয়ে ভাগ করছি পাঁচ পাশে লিখে রাখলাম দেখো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ একে পাঁচ এখানে দেখো পাঁচ আটে চল্লিশ দুই দশ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এখানে একশো দুই রইল এবারে এই তিনটে সংখ্যার লসক আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এখনও কিন্তু বড় সংখ্যা আছে আমরা একটা জিনিস দেখো খেয়াল করতে পাচ্ছি দেখো এটাও সতেরো দ্বারা বিভাজ্য এটাও সতেরো দ্বারা এটাও সতেরো দ্বারা তাহলে সংখ্যাগুলিকে আমরা সতেরো দিয়ে ভাগ করে নেব তাহলে পাশে সতেরো লিখলাম কত পেলাম সতেরো ছয় একশো দুই সতেরো তিন একান্ন সতেরো পাঁচ পঁচাশি বোঝা গেছে এইবার দেখো এবার এই তিনটি সংখ্যা লসক আমরা নির্ণয় করব বড় সংখ্যা হচ্ছে ছয় দেখো ছয় তিন দিয়ে ভাগ করে মিলে যায় তাহলে তিনটা ক্যান্সেল এরপরে কী রইল ছয় আর পাঁচ ছয় আর পাঁচ হচ্ছে পরস্পর মৌলিক তাহলে লসক কত হবে ছয় পাঁচে তিরিশ তাহলে দেখো ছোট সংখ্যাগুলি লসক পেলাম তিরিশ আর আগে আমরা ছোট করার জন্য পাঁচ আর সতেরো দিয়ে ভাগ করেছি তাহলে নির্ণেয় লসক হবে পাঁচ গণিত তিরিশ গণিত সতেরো মানে তিনটে সংখ্যার গুণফল কত হবে দেখো দেখো পাঁচ সতেরো পঁচাশি গণিত তিরিশ কত হইল তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ হাতে রইল এক তিন আটে চব্বিশ আটাকে পঁচিশ আর শূন্য রইল তার মানে হয়ে গেল দু হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ তোমাদেরকে যে মেথডটা শেখালাম তাতে আশা করি তোমরা ছোট সংখ্যা হোক বা বড় সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা লসাগু কিন্তু নির্ণয় করে ফেলতে পারে এবারে আমরা শিখবো গসাগু নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি প্রথমে আমরা ছোট সংখ্যা দিয়ে শুরু করব এবং শেষের দিকে বড় বড় সংখ্যার গসাগু আমরা মুখে মুখে নির্ণয় করব দেখো লসাগুর ক্ষেত্রে কি করছিলাম বড় সংখ্যাটা বেছে নিচ্ছিলাম এক্ষেত্রে আমরা ছোট সংখ্যাটা বেছে নেব তিন নয় আর পনেরো এর মধ্যে ছোট সংখ্যা কোনটা তিন তাহলে আমরা প্রথমে তিনটা বেছে নিলাম এবারে দেখব যে বড় সংখ্যাগুলি ছোট সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য কি না দেখো যদি নয়কে তিন দিয়ে ভাগ করি মিলে যাবে যদি পনেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করি মিলে যাবে সুতরাং আমরা বলতে পারি এই দুটো ক্যান্সেল সুতরাং আমরা বলতে পারি এই তিনটি সংখ্যার গসক হচ্ছে তিন হয়েছে নেক্সট দেখো আট আঠাশ ছত্রিশ প্রথমে কি করবো ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যা কত আট এবারে দেখব যে বড় সংখ্যাগুলি ছোট সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য কি না আঠাশ আট দ্বারা বিভাজ্য না বিভাজ্য নয় সেক্ষেত্রে কি করব আমরা সবাই জানি গসাগুর পুরো নাম কি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক তাই আমরা আটের গুণনীয়কগুলি লিখব আটের গুণনীয়ক কি দেখো আটকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই চার আর চার দিয়ে ভাগ করলে পাই দুই আমরা গুণনীয়কগুলি লিখব কিন্তু গুণনীয়কগুলি আমরা বড় থেকে ছোট আকারে লিখব প্রথমে আমরা বড় গুণনীয়ক লিখব তারপরে ছোট লিখব ঠিক আছে তাহলে প্রথমে ওই জন্য চার লিখলাম তারপরে দুই লিখলাম এবারে দেখব যে এই সংখ্যাগুলি চার দ্বারা বিভাজ্য কিনা দেখো আঠাশ চার দ্বারা বিভাজ্য আবার ছত্রিশও চার দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং আমরা বলতে পারি এই তিনটি সংখ্যার গসক হচ্ছে চার হয়েছে নেক্সট একানব্বই
হয়েছে তাহলে এবার একশো চল্লিশকে তেরো দিয়ে ভাগ করো দেখো একশো চল্লিশকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে ভাগ যায় না সুতরাং তেরোটা হতে পারে না নেক্সট সাত দিয়ে ভাগ করব দেখো একশো চল্লিশকে সাত দিয়ে ভাগ করে মিলে যায় সাত কুড়ি একশো চল্লিশ আবার একশো একষট্টিকে সাত দিয়ে ভাগ করে দেখো সাত দুয়ের চোদ্দ সাত তিনে একুশ তাহলে এটাও মিলে যাচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এই তিনটি সংখ্যার গসব হচ্ছে সাত লসাগুর ক্ষেত্রে কি করছিলাম লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বড় সংখ্যার গুণিতক নির্ণয় করছিলাম এক্ষেত্রে কি করব এক্ষেত্রে দেখো গসাগুর পুরোনাম হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক তাই ছোট সংখ্যাটার আমরা গুণনীয়ক বের করব এবং গুণনীয়কগুলি বড় থেকে ছোট আকারে সাজাবো নেক্সট দেখো বারো আঠেরো আটচল্লিশ এবং বাহান্ন তোমরা একটা কথা মনে রাখবে যে সবসময় দেখো এক্ষেত্রে চার হলো মানে বড়টা হলো এক্ষেত্রে দেখো বড়টা হলো না তার পরেরটা হলো কাজেই যে কোন গুণনীয়কটা উত্তর হবে সেটা কিন্তু আমরা আগে থেকে বলতে পারব না যে গুণনীয়কটি বাকি সংখ্যাগুলিকে ভাগ যাবে সেটা হবে সঠিক উত্তর এক্ষেত্রে দেখো বারো আঠেরো আটচল্লিশ আর বাহান্ন ছোট সংখ্যা বারো দেখো আঠেরোকে বারো দিয়ে মেলে না আটচল্লিশ মিলে যায় বাহান্ন মেলে না যদি একটি না মেলে কমপক্ষে একটি যদি না মেলে তাহলে আমরা এটাকে উৎপাদকও ভেঙে দেবো কী হবে দেখো বড় উৎপাদক হচ্ছে ছয় তারপরে পাবো চার তারপরে পাবো তিন তারপরে পাবো দুই ছয় দিয়ে ভাগ করো দেখো আঠেরো মিলে যাচ্ছে আটচল্লিশ মিলে যাচ্ছে কিন্তু বাহান্ন মিলছে না তাহলে এটা হবে না চার দিয়ে ভাগ করো দেখো আঠেরো মিলছে না এটা হবে না তিন দিয়ে ভাগ করো দেখো তিন ছয় আঠেরো হয়ে যাচ্ছে তিন ষোলো আটচল্লিশ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাহান্ন তিন দিয়ে ভাগ মিলছে না তাই তিনটাও হতে পারে না দুই দিয়ে ভাগ করো দেখো দুই নয় আঠেরো দুই চব্বিশ আটচল্লিশ আর বাহান্নকে দুই দিয়ে ভাগ করে মিলে যায় সুতরাং দুই হচ্ছে এই চারটি সংখ্যার গসাবো বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে ছোট ছোট সংখ্যার গসাগু নির্ণয়ের পদ্ধতি কিন্তু তোমাদেরকে যদি বড় সংখ্যা দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের একটু সমস্যা কি সমস্যা খেয়াল করো দেখো একশো আট দুশো অষ্টাশি তিনশো ষাট এগুলির গসাগু নির্ণয় আমরা ছোট সংখ্যা বাঁচলাম একশো আট দেখো একশো আটের বড় উৎপাদক কী হবে চুয়ান্ন দুই দিয়ে ভাগ করে পাচ্ছি তিন দিয়ে ভাগ করে কথা বলবো তিন থেকে নয় তিনশো আঠেরো ছত্রিশ কিন্তু তোমরা দেখো এই দুশো অষ্টাশিকে চুয়ান্ন দিয়ে ভাগ মিলবে কি না তিনশো ছত্রিশকে চুয়ান্ন দিয়ে ভাগ মিলবে কি না এগুলি দেখা কিন্তু খুবই কঠিন কাজ তাই কি করব সে আগে যেমন লসাগুর ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যাগুলিকে ছোট করে নিচ্ছিলাম এক্ষেত্রেও আমরা সংখ্যাগুলিকে ছোট করে নেব কীভাবে দেখো দেখো লসাগুর ক্ষেত্রে যদি দুটো সংখ্যা কমপক্ষে কোনো উৎপাদক দিয়ে বিভাজ্য হচ্ছিল তাহলে সেইটা দিয়ে আমরা ভাগ করে নিচ্ছিলাম কিন্তু গসাগুর ক্ষেত্রে কী হবে প্রত্যেকটি সংখ্যা প্রত্যেকটি সংখ্যার যে কমন উৎপাদক সেটা দিয়ে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে খেয়াল করো দেখো আট আর নয় আট আর আটে ষোলো দুই আঠেরো তিন আর ছয় নয় তার মানে আমরা এই তিনটি সংখ্যাকে তিন দিয়ে ভাগ করতে পারি কেন কারণ এই তিনটি সংখ্যার সাধারণ উৎপাদক হচ্ছে তিন একটা সাধারণ উৎপাদক তিন তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করে আমরা ছোট করে নেব তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করছি পাশে তিন লিখে রাখলাম কি হবে দেখো তিন থেকে নয় তিন ছয় আঠেরো তিন নয় সাতাশ তিন ছয় আঠেরো তিন বারো ছত্রিশ তাহলে সংখ্যাগুলি ছোট হয়ে গেল এবার কি করব এবার আগের মতো পদ্ধতি ছত্রিশই ছোট সংখ্যা ছত্রিশকে ভাঙলে কী হবে দেখো বড় উৎপাদক হবে আঠেরো তারপরে হবে বারো তিন দিয়ে ভাগ করলে বারো দুই দিয়ে ভাগ করলে আঠেরো দেখো ছিয়ানব্বইকে আঠেরো দিয়ে ভাগ করে মেলে আঠেরো পাঁচ নব্বই মিলছে না তাহলে আঠেরো হতে পারে না বারো দিয়ে ভাগ করে দেখো বারো আট ছিয়ানব্বই বারো দশ একশো কুড়ি তাহলে বারো দিয়ে ভাগ করে মিলে যাচ্ছে সুতরাং এই সংখ্যাগুলির গসক আমরা গেলাম পেলাম কত বারো আর আগে আমাদের কত হচ্ছে তিন তাহলে বারো গণিত তিন ছত্রিশ হচ্ছে এই সংখ্যাগুলির গসাক মনে রাখবে এত বড় সংখ্যার গসক যখন নির্ণয় করতে দেবে তখন তোমাদের অপশান দেওয়া থাকবে কাজেই অপশান দেখলে কিন্তু তোমাদের অনেকটাই সুবিধা হবে এবং খুব কম সময় কিন্তু তোমাদের প্রয়োজন হবে দেখো লাস্ট অঙ্ক হচ্ছে চারশো কুড়ি এগারোশো পঞ্চান্ন সতেরোশো পঁচাশি এক্ষেত্রে আমরা ছোট সংখ্যাটা যদি উৎপাদকে ভেঙে দিই তাহলেও কিন্তু এই ভাগগুলো দেখতে আমাদের অসুবিধা হবে ঠিক আছে যেমন ধরো দুই দিয়ে করলে হচ্ছে দুশো দশ কিন্তু কোনটা দুশো দশ দিয়ে ভাগ যাবে যদিও কোনোটাই যাবে না কারণ শূন্য আছে তথাপি আমরা কি করব আগের মতো প্রথমে সংখ্যাগুলিকে ছোট করে নেব ছোট কীভাবে করব দেখো পাঁচ দিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটি সংখ্যা ভাগ যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কি করব আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দেবো দেখো পাঁচ আটে চল্লিশ পাঁচ চারে কুড়ি পাঁচ দুই দশ পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ তিনে পনেরো দুই দশ আট আঠাশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ এবার কি করব এবার দেখো আট আর চারে বারো তিন আর দুই পাঁচ আটকে ছয় পাঁচ আর তিন আটার সাথে পনেরো তাহলে আমরা বলতে পারি প্রত্যেকটি সংখ্যা তিন দিয়ে ভাগ করে যাচ্ছে তাহলে নেক্সট আমরা পাঁচের পর আমরা তিন দিয়ে ভাগ করে সংখ্যাগুলোকে ছোট করে দেবো কেন প্রত্যেকটি সংখ্যায় তো তিন দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে দেখো তিন দুয়ে ছয় তিন আটে চব্বিশ তিন দুয়ে ছয় তি
পাঁচ তিনে পনেরো পনেরো সাত একশো পাঁচ এই একশো পাঁচ হচ্ছে প্রদত্ত সংখ্যাগুলির গসাব এইভাবে এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে তোমরা ছোট এবং বড় সংখ্যার গসাগু নির্ণয় করে ফেলতে পারবে আশা করছি এই ভিডিওটা তোমাদের সবার ভালো লেগেছে গসাগু গসাগু নির্ণয় করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন বিভাজ্যতার নিয়ম তাই ডেসক্রিপশান বক্সে আমি বিভাজ্যতার নিয়মের লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা ওই ভিডিওটা দেখে নেবে তাহলে তোমরা কিন্তু এইগুলো সহজেই নির্ণয় করে ফেলতে পারবে ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে সঙ্গে থেকেও দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু ক্যালকুলেশন টিপস নিয়ে ধন্যবাদ লসাগু গসাগু সংক্রান্ত অঙ্ক তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো